Craig Venter, when he has synthesized, when he says that he has synthesized a artificial life. Craig Venter uh, azt mondja, hogy ő mesterségesen lé- életet hozott létre. What has he actually done? De ő valójában mit csinált? So what Venter did? Hát mit is csinált Venter? He did not create the cell from scratch. Ő nem a semmiből hozta létre a sejtet. He only replaced the DNA strand inside a bacteria cell. Ő an- annyit csinált, hogy egy baktériumban levő DNS szakaszt lecserélt egy másikra. With a DNA strand that he had synthetically generated. Egy olyan DNS szakaszsal cserélte le, amit ő szintetikusan rakott össze. So it's just like replacing the chip, the integrated circuit chip inside a computer. Ez annyit tett, ugyanannyit tett, mint hogyha egy számítógépbe egy ilyen integrált áramkört behelyeznénk. He has not created the entire computer. Nem ő csinálta az egész számítógépet. What to speak of the user of the computer, that's on a different arról, hogy a felhasználóját a számítógépnek. And we will discuss that just after our discussion of Craig Venter, we will discuss the computer and the user of the computer. Uh, úgyhogy azután, hogy megbeszéltük ezt a Venter témát, utána fogunk beszélni a számítógépről, meg a használójáról. In the analogy of the body and the soul who is residing in the body. És uh, uh, mint annak az analógiáról, hogy van a test és van a lélek, amelyik használja a testet. So Craig Venter synthesized <coughs> DNA, placed it into the, replaced the DNA of the bacterial cell with his own DNA. Tehát Craig Venter azt csinálta, hogy egy baktérium sejtből kivett, kivette a DNS-t, és berakott oda egy másik DNS-t. And that is simply like replacing a computer's component, a, a single component of the computer has been replaced. Itt annyi történt, mint hogyha egy számítógében egy alkatrészt kicserélnénk. And this component is, like we have described, only a, a component, it is not the governing a mechanism it's not the controlling mechanism of the cell és ez az alkatrész ez nem a, annak a dolognak az irányító része hanem csak a, hanem csak egy alkatrésze just like we were discussing previously which came first the chicken or the egg the dna or the gene expression <laughs> ugye úgy beszéltünk ugye a tyúk tojás probléma hasonló uh, tyúk tojás probléma az hasonlóan arról hogy most akkor a gén volt vagy a gén Uh, értelmező berendezés a sejtben. Scientists are perplexed by this, so they proposed a theory. A tudósokat ez alaposan megzavarja ez a probléma, úgyhogy jött, kijöttek egy elmélettel. They proposed that first there was a RNA molecule which had enzymes in it for self replication. Kitalálták, hogy először kezdetben vala egy, egy RNS molekula, amiben, amiben önmagában volt egy, egy ilyen replika, replika equipment, yeah. tehát egy, a, egy ön, önmásolásra alkalmas berendezés volt. But there's two problems with this theory. Tehát itt két probléma van ezzel az elmélettel. First of all, actually nobody, no scientist has been able to demonstrate how amino acids could combine, whether in water or on land, There have been scientists have given scientists have proposed many different places for the synthesis of life in the beginning of the Senkinek nem sikerült még kimutatni, hogy a amino savak is spontán módon kombinálódjanak, összeálljanak. Rengeteg mindenre jöttek már az, hogy hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan körülmények között ez lezajlik, de igazán ezt még nem sikerült kimutatni. But they have not been able to demonstrate amino acids combining together to form protein chains and polypeptide chains as long as the RNA molecule. És még egyáltalán nem sikerült nekik olyan, olyan fehérje, tehát polypeptid molekulának a spontán összeállását bemutatni, amely olyan hosszú lenne, mint egy RNS molekula. And even if they were to, at one point in the future, demonstrate how amino acids could combine randomly and naturally to combine to form RNA molecule even if amino acids or nuclear, nuclear amino acids, acids would mm-hmm. combine to form nucleic bases de ha jövőben sikerülne is egy ezt így bemutatni hogy ilyen aminosavak össze tudjanak állni 
egy ilyen ellenessé. Even if they were to show this, still they would have to then show how that RNA molecule would divide into gene expression and DNA. De akkor is, akkor is ott van a probléma, hogy hogyan tudna egy ilyen RNS molekula szétválni egy, egy információhordozó, illetve egy értelmező berendezésre. Self-replicating molecule is a much simpler machine than a machine that can convert code into proteins. Egy önmagát lemásoló molekula sokkal egyszerűbb, mint egy olyan gépezet, amely egy információordozó molekulából fehérjét tud szintetizálni. So there are so many incomplete steps and no scientist has any information and no logic how such a RNA molecule could develop into DNA and gene expression. Van egy csomó ilyen részleges lépés, amit feltételeznek, de senki nem tudta megmondani azt, hogy hogyan, le, hogyan állhatnak össze ezek egy, egy fejére szintetizáló folyamattá. And any of the any of the molecules that they have shown to have randomly randomly assembled from amino acids into nucleic bases into pol- protein chains polypeptide chains all of those chains were highly unstable and very short és mindazok a láncok amelyek aminosavakból vagy nukleotidokból össze tudtak idáig állni ezek rendkívül rendkívül instabilok tehát rendkívül bomlékonyak so they just if any small chemical change in the environment and the that molecule would break apart a legkisebb legkisebb környezeti vegyi változásra ezek a molekulák szétesnek elbomlanak so this shows also there is a description that only a particular shape amino acids come in two shapes and only a one particular shape of the amino acids is useful for life igen, az, az aminosavak kétféle formában léteznek, és ennek csak az egyik fajtája alkalmas az élet, uh, életre. So we can see the improbability of life coming from chemicals. Tehát itt azt hiszem, hogy elég könnyen belátható, hogy annak, hogy a vegyi anyagokból spontán módon élet, élő anyag jöjjön létre, ennek a valószínűsége hihetetlenül kicsi. And if you just consider uh, from a design standpoint, Uh, this DNA molecule was took years and years for scientists to understand, to sequence and to synthesize. Hogyha veszük a DNS molekulát, nagyon-nagyon sok évig tartott csak csupán az, hogy egyáltalán a tudósok megértsék, megállapítsák, hogy milyen sorrendben jönnek az elemei, és hogy, és hogy egyáltalán megtanulják ezt összerakni, lemásolni. And they have no clue how to even begin to synthesize the gene expression machinery és arról még, még fogalmuk sincs hogy hogyan lehetne ezt a gén értelmező berendezést létrehozni even if they were at some point in the future able to synthesize the gene expression machinery and the dna tehát még akkor is, hogyha a jövőben valamikor egyszer sikerül ezt a gén értelmező berendezést szintetikus úton létrehozni, illetve a, a DNS-t, Still they have only manufactured the computer. akkor is még csak a számítógépet hozták létre, they have not manufactured the user of the computer. De, még, de nem sikerült akkor se létrehozni a felhasználóját ennek a számítógépnek. They have built the, the, you can say the vehicle, Mondhatjuk úgy is, hogy megépítették a járművet, but not the driver. De hol van a vezető? So the driver is described to be the spirit soul who is consciousness. Ez a vezető a, a lélek, amely azonos a tudattal. 